ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ചുരിദാറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കമൻസ് വന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഇതിന് ഈ ടോപ്പിൽക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചുരി ബോട്ടം പാൻസ് ഇത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് പാൻറ്റ് ഷോള് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോള് നല്ല വീതിയുള്ള ഷോളായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് മടക്കിയിട്ടാണ് ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ മെറ്റീരിയൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇതെന്താ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷോള് നല്ല വീതിയുള്ള ഷോളായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യാതെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ളിലോട്ട് കവറിങ് പോലെ പോയിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ സെൻറ്ററിലൂടെ വേണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് കാരണം ഈ ഇതിൽ ഇത് കട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ നൂലെല്ലാം പിന്നി പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അളവൊക്കെ തെറ്റി പോകും അപ്പം ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷമാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡിലെ പീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൂലൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അളവൊക്കെ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ ഇതിൽ ഞാൻ സെൻറ്ററിലൂടെ ആദ്യം ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ചെറിയ ബീഡ്സും വലിയ ബീഡ്സും കൂടി ഇട കലർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരേ അളവിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് പറ്റണോടത്തോളം ഞാൻ ലൈനിങ് മേല് തട്ടാത്ത തരത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് മേൽ തട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ചുരുണ്ട് കയറാത്ത തരത്തിൽ വൃത്തിയിലാവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചുരുണ്ട് കയറാത്ത തരത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൂചി ലൈനിങ്ങിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഇതേ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ്ങിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത ശേഷം ധരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് അധികം ടൈറ്റ് ആവാത്ത തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കയ്യിലും തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു കയ്യിൽ കൊളത്തി വലിക്കണ തരത്തിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞാലും വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല ഇവിടെ നൂല് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓവർലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ടോപ്പ് ഈ ടോപ്പിലും തന്നെ ഞാൻ റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ റോസ് ഇതിലെ ഇതൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓപ്പൺ ആക്കണതിന് മുന്നേ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ചുരിദാറുകളാണ്
ചീ ബോട്ട മോട്ടിലാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിൽ പുറത്തോട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് വരാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ളിലൂടെ കവറിങ് ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ ഇതിൽ പുറത്തുള്ള വർക്ക് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പുറത്തോട്ട് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതിൽ ബീഡ്സ് വർക്ക് ഈ ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് അതും സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നും വർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുന്ന മുന്നേ ചെയ്യുമ്പോൾ വേസ്റ്റായി പോകുമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അത് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കലർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് വർക്കും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉൾവർഷം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അധികം സമയം വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അധികം അതിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നൂലെല്ലാം പോയി അളവെല്ലാം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാറ് ഇത് ലൈനിങ്ങിലോട്ടൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല ഈ മേലത്തെ സൈഡിലൊന്നും ശ്രദ്ധ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മേലത്തെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് നൂല് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കൂടെ ായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ റിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആ പെർഫെക്റ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കമൻറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു എങ്ങനെ ഷോളോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോള് അത് ഞാൻ നടു മടക്കിയിട്ട് ലൈനിങ്ങും ഈ ഷോൾ തന്നെ ഒരു ഷോൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലൈനിങ്ങും ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അടിവശത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഈ പീസ് നമ്മുടെ അനാർക്കലിയുടെ പീസിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതും തന്നെ കുറേ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലാ പെർഫെക്റ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഇത് കൈ ഞാൻ ഒരു ഒരു അബായയുടെ കൈ വെച്ചുകൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും തന്നെ ഒരു അബായയുടെ പീസ് കൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ഭാഗം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഷോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നടു മടക്കി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഇതിൽ അടിയിൽ ആ പീസ് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടിന് താഴോട്ട് അധികം അല്ലാത്തൊരു തരത്തിലാണ് ഇതിന് ലെങ്ത് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഷോളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലൊരു ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടോപ്പ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഷോളാണ് ഷോളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വർക്ക് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോളിൻ്റെ ഷോൾ കേടുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേസ് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച കൊടുത്തിട്ടുള്ള മോഡലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് കൂടുതൽ കമൻസുകൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരുടെ സംശയത്തിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട്
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡിസൈനുകളിൽ വളരെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആകുമ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാത്ത തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇത് ഇതൊരു ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു ത്രെഡ് വർക്കാണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് റിങ് ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ റിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം റൗണ്ടിൽ ഒരു ഔട്ട്ലൈന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഫ്ലവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഔട്ട്ലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫുൾ റിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വർക്കെല്ലാം ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഫുൾ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താവും ഈ വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻസൊക്കെ വ